Good morning. Are you okay? Yeah. You? Yes. Good, good. Excited? Yes. Yes. Okay, we have a review today, so it's going to be a lot of fun. Okay? So, you guys, today we are going to start lesson 27. Okay, it's a review. I'm going to share my screen with you guys so that we can start. here all right can you see the book all right so let's start you guys um today we are going to do a review on everything we did everything we saw since lesson 19 i think okay so um First thing, we have an information exchange, okay? A personal identity card. What does it mean? It means that you are going to put all your personal information in there, okay? So me, right, means ill, right? So we are going to put all our personal information, your personal information in there, okay? Your family name your first name, okay? So for example, if um, I would start with Giovanna. Yeah. Giovanna, what's your family name? Rodrigues Santos. Okay, so your family name is Santos, okay? The last one. It's always I the am... last one, okay? So family name, Santos. Okay, so you are going to write Santos in here. First name, what's your first name? First name, no que mesmo. The first name. Segundo nome? First. First nome. First. Yes, very good, exactly. So you are going to write Giovanna in here. What's your date of birth? <laughs> Who can help her? Date of da birth. O dia do seu aniversário. Dia 28 de junho. Um, what year? 28. What's the year? The year that you were born. O ano de... One, ah, dois, mil, um. Okay, so you are going to write all this information right here. Okay, do a little research. Vai fazer uma pesquisa on how to write dates. Como que se escreve uma data? E aí você coloca aí a data. Okay. Okay. Um, marital status. Não sei, sim, eu também. What's status? Ah, status. Mm -hmm. Marital. What's marital? Eu não sei o que significa. No? Uh, Bianca, Natalia, Vanessa, do é, you know? É status de relacionamento? Mm -hmm. Yes. Então, já, já falei isso. Eu Eu civil. Single. Ok. Height. Height. Não sei o que Altura. Altura, 1,65. So, one um, semicolon, 65, uh, 65 meters, ok? Your okay. profession. Profissão? Yes. Nenhuma, porque eu não trabalho. Student. 
So you are going to write students, okay? So I'm going to help you guys understand what you have to do. Pode é, para me falar a matéria que eu estudo na faculdade? No, no. You have to say your profession in case you have one. In your case, you are a student. So, no seu caso, você é uma estudante. Ó, oh, family name. Ah. Santos, right? Uh -huh. First name. Giovanna. Giovanna. Oops, one I, one N. Ah, nossa, eu gosto tanto de gente que escreve meu nome certo. <risos> um, date of birth. Dois mil um, acho. É. What's the month? Dois mil um. The month. O mês. Ah, o mês de junho. Meio seis. Meio mei seis. What's the day? May 6. What about the day? O the dia. number of the day. Yes. 28. 18th. 2001. Okay. June 28th. If. Um, 2001. Okay. Um... Marital status. Single. Okay, é estado civil, all right? Mm -hmm. Height. Height é altura, tá? One semicolon sixty-five meters. Okay. Um, next, fashion. Student. Okay, and so on. E assim por diante. Vocês vão colocar, you're going to, to put all your information in there, okay? Um, so I'm going to help you, I'm going to translate for you so that you understand. And then um, you are going to do it by yourself, okay? With your personal information. So. Vocês vão fazer com a informação pessoal de vocês, okay? Right here, me. So, country of residence. What's the translation for that? Faz, pra, é, país em que reside? Yes, very good. Country of residence, país onde reside. Address. Endereço? Mm -hmm. Endereço. Landline telephone. Telefone residencial? Yes, very good. Cell phone. Cell phone. Yes, very good. Nearest family member. Nearest. Any guesses? Algum chute? É, membros mais próximos da família? Membro mais próximo da família. Exactly. Okay, someone is nearest to you. Someone that is nearest to you. Alguém que está mais próximo de você. Okay, favorite color. Cor favorita. Cor favorita. Yes, very good. Favorite season. É. Mm, uh... Estação favorita. Estação favorita. Remember, you guys, seasons. Favorite food? Comida favorita. Very good. Favorite drink? Drink. Bebida favorita. Very good. Favorite place? Lugar favorito. Uh -huh. Favorite 
Free time activity. Atividade favorita no tempo livre. Yes, very good. Favorite movie. Filme favorito. Yes. Other information. Outras informações. Outra informação. Ok. Um, this other information can be anything you want to say about yourself. Ok. Essa outra informação pode ser qualquer coisa que você queira falar a seu respeito. Um, so you're going to put all your personal information in there. And in here, in here, you are going to write um, the personal information of another person you choose, ok? E ali, nessa coluna lá, você vai escrever o nome e vai colocar toda a, a informação pessoal de quem você escolher, ok? Anyone you want, ok? Qualquer pessoa que você queira. E aí você vai escrever as mesmas coisas, ok? You guys, do research, ok? Um, search for how to, to write dates, how to write your birthday, um, what's the correct word um, for your profession, what's your profession called in English, um, anything, okay? Do research, okay? All right, do you guys understand? Pode ser de pessoa da família? Yes, anybody you want. Okay. Okay. Do you have any questions? No. No? Okay. So, do research. Okay? Façam pesquisas. Procurem a palavra correta para ser colocada ali em inglês. Procurem o que, que quer dizer é, algum termo, se você esqueceu, se você não sabe. Procurem. All right? Eu já indiquei aquele dicionário maravilhoso para vocês. Um, the word reference, okay? So, wordreference.com, okay? Wordreference.com. All right. So, you guys, let's continue, okay? Um, in here, we have, in the section C, the same thing, okay? But, um, in here, we have two other persons, okay, for you to put information in. You, we are going to come back to that later, okay? Now I want to start our review, okay? A gente vai voltar aqui depois, mas agora eu quero começar a nossa revisão, all right? So, language reference, okay? So let's remember this, okay? Affirmative, singular, I like, okay? Negative, I do not like, I don't like, okay? Guys, please repeat with me. I like. I like. I like. Very I good. Like. I don't like. I don't, I don't like. like. I don't like. You like. You, you like. like. You like. You don't like. You, you don't, don't like. like. Very good. He likes. He, he likes. He likes. He likes. He doesn't like. He doesn't like. like. She likes. She likes. She likes. She doesn't like. She doesn't like. Doesn't. Doesn't, doesn't like. like. Yes, doesn't very like. good. It likes. It, it likes. likes. It doesn't like. It, it doesn't, doesn't like. like. It doesn't like. Very good. Okay. Now plural. We, we like. like. We, we like. like. We like. We like. We, we like. like. We don't like. We don't, don't like. like. You like. You, you like. like. You don't like. You don't like. like. They like. They, they like. like. They don't like. 
They don't, don't like, like, like. Very good. Okay, you guys. So affirmative and negative. Very good. Now interrogative. Do you like? Do you like? Do you like? Do you like? Very good. Do they like? Do they like? Does he like? Does he like? Does she like? Does she like? Does she like? Does it like? Does it like? like? Very good, you guys. Very good. Okay. So let's continue. Now we have some adverbs, okay? Adverbs that represent that are used when talking about frequency, okay? So um, we use those with simple present, okay? So please repeat after me, always. 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 Usually. 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 Very good. Often. 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 Sometimes. 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 Never. 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 Very good. Very good, you guys. So these are adverbs that we use when we are talking about frequency. I always um, eat a banana in the morning. I usually... Um, Go out with my friends. I often um, check my backpack before leaving my home. I sometimes study at night. I never study um, late. Okay? Okay. Okay. So... Um, when we are um, speaking, writing in English, when we are talking about English, okay, we should know that the adjective, the adjective comes always before the noun, okay? So, the noun in here represents the subject, okay? Aqui... O substantivo, ele representa o sujeito, ok? In these examples, nesses exemplos aqui. Né? Ou sujeito ou objeto. And when we are um, formulating a sentence, ok? The adjective comes before the noun. O adjetivo vem antes do substantivo. Então, a fantastic... Beach, okay? Some wonderful views, okay? Good hotel. Red wine, okay? Do you guys understand? Yes. Yes. It's like as if the quality came before the subject. É como se a qualidade viesse antes do sujeito, ok? So, a fantastic beach, right? In, in Portuguese, we translate as uma praia fantástica, but in English, we say fantastic beach, ok? Fantastic first, then beach, ok? A fantastic beach, a um, fun party, a big hotel, a nice girl, okay? Um, nice first, then girl, okay? Fantastic beach, um, big hotel, um, um, delicious food, okay? Do you guys understand? Yes. 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 Very good. Very good. So let's continue. Okay. Prepositions of 
location, prepositions of place, okay? Um, let's see if you guys remember. Between. Entre. Very good. In. Dentro ou na Dentro. Very good. In front of. Na frente de. Very good. On. Sobre. Sobre ou na. Sobre, em, na, no, mas sempre com esse sentido de sobre, ok? Sempre pensem em uma superfície. Always think about um, something that it's in contact with something else, ok? Um, near. É, próximo. Próximo, perto. Next to. Perto. Perto. Perto, de. Perto de, próximo a, ok? Próximo de. Next to, ok? On the left. Esquerda. A esquerda. Yes. On the right. A direita. Very good. Opposite. Atrás? Oposto. 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 Atrás é behind. Ok. Ok? So, opposite. Very good. Ok. So, you guys, um, in English, we also have some imperatives. Ok? Imperatives um, are used when we have, like, orders, requests, um, advice... A gente usa o imperativo quando a gente usa é, ordens, pedidos, conselhos, ok? So, for example, and also, um, when we are um, talking about negative imperatives, we are going to use don't, ok? So, to go, what's, what's the translation of to go? Why? Ir. Ok? Imperative, go. Aí sim é vai. Ok? Vai ou okay. vá. Negative, don't go. Ok? Não vá. Não vá. To read. Ler. Ler. Very good. Imperative, read. Ler. Leia. Ok? Ler. Ou ler. É, é, sem o R, ok? Lê, com acento circunflexo e sem o R. Don't read. Não lê. Não. Não lê. Very good. To write. Escreve. Escreve. Very good. Write. Escreva. Escreve. Yes. Escreve ou escreva. Don't write. Não escreva. Não escreva, não escreve. Very good. Ok, continuing, you guys. We have um, a combination right here. Ok? So, um, verbs, ok? And um, expressions that we can use a preposition to indicate um, direction. Ok? So, we are going to indicate directions, okay? So, for example, in order to say to someone to continue, para a gente falar para alguém continuar, continue, okay? A gente pode usar, uh, we can use a preposition, okay, to indicate direction. A gente pode usar uma preposição para indicar uh, direcionamento. Então, por exemplo, um, continue. We can say, pass the cafe, ok? Por exemplo, né? Para essa continue, né? Que é continuar, a gente pode falar, pass the cafe, passe o café, né? Continue após, né? Passe pelo café, ok? Drive, ok? Drive, né? Para dirigir, ok? Under the bridge, ok? What's the translation? 
for under the bridge? É, ah. Sobre a ponte? Sobre a ponte? Abaixo é. da ponte. Abaixo. Ok? So, under the bridge. Ok? Por baixo da ponte. Go! Go. Uh, yeah. Okay. Yeah. Straight ahead. Okay. Uh, uh, mm -hmm. Straight ahead. Okay. In front, reto. Então, In front. you guys, continue past the cafe. Okay. Continue após passar o café. Drive under the bridge. Okay. Dirija por baixo da ponte. Go straight ahead. Vá em frente, ok? Turn. What's turn? Vire. Vire. Turn left at the traffic lights. Vire à esquerda. Traffic lights seria tipo... Traffic lights. I don't know. Semáforo? Uhum. -huh. Yes. Então, vire à esquerda depois do semáforo? Algo do tipo? Uh -huh. Exactly. Walk. Uh, andar. Andar. Yes. Across the square. Do outro uh, lado. Atra da através da praça. A praça, o quarteirão. Do outro lado da praça. Que que era? O largo. É o largo da praça. Ok. Walk across the square. É, é ande através do largo, ou seja, atravesse, ok? Atravesse o largo, all right? Very good, you guys. Okay. So, verb plus prepositional phrase, ok? Teacher. Yes. Esse at em, no, na frase do, do semáforo seria tipo no, na? Uhum. -huh. Ah, tá. Yes. Ok? Ele tá colocando uma localização ali. At the traffic lights. Então, no ponto do semáforo, ok? Bem ali okay. onde o semáforo está localizado. Ok. Alright? Alright. Ok. Continuing, you guys. We have some word groups, ok? So, you are going to translate all these words, ok? You are going to translate all these words. What's this word right here? Aunt. Tia. Yeah. Yes, yeah. very good. We were talking about families. Okay. Brother. Irmão. Irmão. Very good. Daughter. Filha. Father. Pai. Pai. Grandfather. Avô. Avô. Grandmother. Avô. Avô. Okay, and so on. Okay, you guys? Very good. E assim por diante, vocês vão fazer. Tá bom? So, okay, all right. you are going to translate families, okay? Tourism, work, okay? Um, free time. Okay. Key adjectives. What's key adjectives? Uh, adjetivo chaves? Yes, very good. Um, something that is going to, to be useful. Algo que vai ser é, é, é útil, ok? Places, ok? Places, key verbs, ok? Verbo chave também. Ok? So, now let's do some exercises, you guys. Ok. So, first, okay, this exercise is from lesson 19, ok? Laces. We have to use an adjective and a noun, ok? So, for example, ok? Um, we are going to choose a place, okay, um, and 
this place that we choose should um, match, should match, they've combinar, okay? They should go with um, these adjectives, okay? So, a gente vai, vai escolher um lugar, okay? We're going to choose a place, and this place should go with, with each of these um, adjectives, okay? Ele deve ir com cada um desses adjetivos, okay? So, we are going to describe each place, okay? So, you guys, let's see how we do it. Um, Bianca. Yes? Yes. Okay, choose a place. Mm -hmm. A uh, place the that... Beach. The beach. Okay. Now, choose one of these adjectives to use hey. with beach. Favorite. Favorite. Okay. So... For letter A, um, formulate your sentence. The beach is a favorite place to visitors. Okay. So. The beach is one. Um, can you repeat, please? Favorite place to visitors. It's one of the favorite places of visitors. Okay? Okay. So, the beach is one of the favorite places of visitors. A praia é um dos lugares favoritos, okay? De visitantes, okay? The beach is one of the favorite places of visitors. Okay. Um, B. Uh, Natalia. We can use big, important, new, popular, um, uh, vou usar popular. Ok. Uh, uh, that star uh -huh. is a very popular. It's a very popular place. Okay. For example. Okay. Porque se não fica um super popular e não tem o que mais. Okay. So the store is a very popular place. Okay. Okay. Você falou that, né? Yeah. That store is a very popular place. Am I correct? Tô correto? Foi isso que você falou? Mm -hmm. Okay, so that store is a very popular place. Or is a very popular store. Okay? Mm -hmm. No problem. That store is a very popular store or a very popular place. É, teacher, eu fiquei yes. com dúvida que eu ia colocar assim, tipo, aquela loja é popular entre os turistas. Só que aí eu fiquei na dúvida se, se Batwing eu uso, eu uso para essa ocasião também ou é só para lugares, entendeu? Uh -huh. um, you can use that store, it's very popular, is a very popular store. Among tourists. Okay. Oh. That store is a very popular store among tourists. Among means entre. Mas entre 
é, não entre between, né? Igual uhum. a gente sabe que é, uma, é um, um entre de local, né? É um, é um entre é, em questão de no meio de, né? Ok, so that store is a very popular store among tourists, all right? All right. All right. Um, let's see our next example. C. C. Um, Vanessa. É para continuar a frase delas, né? Estão falando que é a praia e que a loja lá é popular. Deixa eu ver, coloca aqui, a praia é uma praia nova, deixa eu ver. It's a new... Um, actually, it's... Vanessa, uh, você Oi. tem, you have to describe a place, you have to talk about a place. Você tem que é, descrever ou falar sobre um lugar, ok? Então, você tem que falar... É, sobre qualquer lugar que você queira, ok? Any place you want, uh -huh. but you have to use one of these adjectives. Você tem que usar um desses adjetivos que estão aqui. Então, por exemplo, uh -huh. a Bianca usou favorite e a Natália usou popular. Você pode usar new, important, or big. What place do you want to talk about? A praia é um. A praia é uma praia nova. Você quer falar sobre a praia ou you want to talk about some place else? Você tem algum outro lugar em mente? Ah, pode ser. Deixa eu ver. Minha casa. Ok, my home. Minha casa é my big house. house, house. My home, my, my house is a big house. Isso. All right, very good. So, my house is a big house. Okay. My house is a big house. Very good, you guys. Very good, Vanessa. My house is a big house. Um, Anderson. Letter D. Hello. Hello. Uh, important. Important. Okay. What's important? What place? Uh, the course English class and very important. The English class or the English course is very important. Yes. Okay, so the English class or the English course is very important. Very cool. Very cool. Very nice. Okay. Um, Amanda. I'm scooter. Yes, I can hear you. Oh, okay. Um, what do you want to use? New? Uh, yes. Okay. What place are you going to talk about? The garden. Hmm? Um, garden. 
Garden. É, garden é jardim, não é? Yes. Ok. Ok. Um... So, formulate your sentence. Formule essa frase. Se eu for falar, por exemplo, a casa de alguém, seria tipo o nome da pessoa depois a casa, não é? Tipo, a casa yes. de Ana seria tipo Ana House? Uh -huh. uh, ok. Ana House. Ana's uh, House. Ok. Um, the apostrophe Ana S house. Um, means um, something that belongs. Um, it shows possession. Ok? Mostra posse. Então, Ana's House. Ana's House. I have new garden. Anna's house has, okay, a new, a new garden. Garden. Okay, Anna's house has a new garden. Okay, porque Anna's house é it. Okay. okay, então a gente usa has e não has. Okay. okay, very good, Amanda. Okay. Um, Bruno. You. Bruno, now um, you are going to write your own description of a place, okay? You are going to pick the adjective and the noun. So, você agora vai escrever a sua própria descrição. É, você vai, vai descrever sozinho um lugar. Você vai escolher o adjetivo que você quer usar, tá? Não, não vai ser um desses, não vai ser big. Favorite, important, new or popular. And you're going to choose the place as well. E você também vai escolher o lugar sobre o qual você quer falar. Cidade, como é cidade em inglês, teacher? City. City. My city is small. Very good. My city is small. Very good. My city is small. Um, continuing, you guys. We have a new exercise from lesson 20, okay? So now we are going to use prepositions of place, okay? We are going to talk about location. Um, now we are going to choose a real place. For example, your city, um, your, your room, your apartment. And we are going to write um, five, okay? True sentences um, with these prepositions, okay? So, for example, um, Giovanna. Oi. Giovanna, um, choose a real place. Eu vou usar city. Okay, your city. What's your city? City. É, my city is... Que eu fiz aqui a lição. Next uh -huh. to São Paulo. Your city is next... To São Paulo, very good. Okay, very good. So, Giovanna said, my city is next to São Paulo. Very good. Okay, next, um, Fátima. Okay, so Giovanna used next to. Now we are going to use between, near, in front of, in, on the left, on, opposite, or on the right. Okay? Fátima. Yes. Choose a real place. Escolha um lugar de verdade. Mm. 
Me explica de novo direitinho o que era para fazer aqui, eu não estou muito bem, estou meio... Já não entendo muito inglês, mas é para escolher um, um, desses ad... um desses verbos aí. Yes, no problem. Yes. Giovanna, can you explain to her? Can you explain to Fátima what to do? Ah, para me ajudar ela? Uhum. -huh. Você consegue explicar para ela o que ela deve fazer? É, você, tipo, escolhe uma dessas palavras que tá lá em cima, você falar, é, formular uma frase. Tipo, eu usei city. City é cidade. Aí eu falei, minha cidade é não sei o que em São Paulo. Aí você usa uma você dessas palavras. o next to two, que é próximo de, né? São Perto Paulo. De. Very good. Um, so, Fátima, you are going to use one of these, ok? Between, que é entre, near, que é perto, in front of, em frente de, in, que é no ou dentro, uh, on the left, à esquerda ou na esquerda, on the right, é à direita ou na direita, opposite ou oposto, on, que é no, em, ok? Então, o que, que você vai fazer? You're going to choose a real place. Você vai escolher um lugar de verdade, ok? Pode ser, um, it can be your city, pode ser sua cidade. It can be a room, pode ser um quarto, um cômodo, ok? Your apartment, seu apartamento, your house, ok? Um, any place you want, qualquer lugar que você queira. And then you are going to choose one of these, e aí você vai escolher um desses, para falar algo sobre esse lugar, ok? So, ela, ela é, pode fazer o near. Oi? Vou escolher near. Você vai escolher yeah. o near? Isso. Tá, near. Um, what's the translation of near? What does it mean? O que, que significa near? Perto. Perto, very good. So, what are you going to talk about that it's near? O que, que você vai falar é, a respeito de que lugar, né? Que lugar que é perto e do quê? Uh -huh. um, my work and close to home. My? My work. My work. My work. Is next, is near, né? Você tinha escolhido near, né? Isso. My home, my work is near my home, ok? My work is near my home. Meu trabalho é, por, é próximo, é perto da minha casa, ok? Isso. My work is near my home. Very good, you guys, very good. Thanks, Fátima. I hope you feel better, ok? Espero okay. que você se sinta melhor. Mm -hmm. um, Amanda. Yes. Amanda, let her see. Choose one of these and a place. Uh, opposite. Opposite, ok. My house is opposite the Anna's garden. My house is opposite to Anna's, Anna's garden. Garden. Okay. A sua casa é oposta ao jardim da Ana. Is that it? Yes. É isso. Yes. Okay, so my house is opposite to Anna's garden. Yes. Esse to, quando a gente ah. usa? Porque eu sempre fico confusa entre to, the... Porque para mim to é sempre para. Not exactly. <laughs> um, some prepositions are used um, with um, different words. Algumas preposições elas são usadas com... É, diferentes palavras. Então, por exemplo, a gente fala next to, 
near the um, opposite to, okay? If the fans, um, you are going to learn by practicing. Você vai aprender com a prática, né? Um, uh -huh. But if, if you need something to, to help you, you can always try and read something, okay? Você pode tentar ler alguma coisa, okay? Search for opposite to, how to use, or um, how do I use opposite? Um, procura na internet por coisas desse tipo, é, é, mas sempre tentem fazer a pesquisa de vocês é, procurando aquilo que vocês estão com dificuldade, né? Pro, pro, procura, search for something like opposite to, opposite the, né? Para você saber se você usa com to ou com the. Um, and also, any, anything you need, ok? You can come to me. E claro, né? Qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem vir falar comigo, ok? Ok. Ok. Um, continuing. D. Um, Natália. Um, eu escolho uh, in front of. In front of, ok. So, what are you be go? Are you going to talk about? Sobre o que que você vai falar? Um, In front of. My. My house is my house in yes. front of the supermarket. Very good. My house is in front of the supermarket. Very, very good. My house is in front of the supermarket. Okay. Did you? Yes. Eu já pergunto, fiquei curiosa, né? se eu colocar meu trabalho é perto da minha casa, dá a diferença de meu trabalho é perto da minha casa. E aí eu percebo que o near some, é porque é errado colocar perto de casa, teria sempre que respeitar o da minha casa, é isso? Uhum. Porque se eu colocar meu trabalho é perto de casa e não da minha casa, o near não aparece. É isso que eu Exatamente. Ah, Exatamente. Então, e aí isso quer dizer que é, no inglês, por exemplo, ou talvez até no português, de repente a gente fala errado, tá errado você falar meu, meu trabalho é perto de casa? É que tá implícito, right? Um, fica implícito que você tá falando da sua. Né? Mas no inglês a gente tem algumas outras regrinhas, né? Por exemplo, for example, um, in Portuguese it's very common to use articles before people's names. No português é muito comum usar artigos antes do nome da pessoa. Então eu falar a Fátima isso, a Giovana aquilo, o Bruno isso. In English we don't use it. No inglês a gente não usa artigo para falar de uma pessoa. A gente não fala de Bruno. A gente fala Bruno, Fátima, Giovana. Only that. Só isso. Não se usa artigo antes de um nome. Então, tem algumas regras que não se aplicam 100% de uma língua para outra. Ok? Some rules we cannot use um, equally in Portuguese and in English. Algumas regras a gente não consegue usar igualmente em português e em inglês. Ok? Do you understand? Entendi. Você entendeu? Uhum. Ok. In, so, in Portuguese, we can talk like that. 
Em português, a gente pode falar dessa forma. In English, it's not, um, it's not all correct. Em inglês, não está é, é totalmente correto. All right? Uh, se eu falar a casa é do Bruno, está errado? Não, não, não. Porque que não é de, né? Eu não posso falar é, a aí, casa. Aí, nesse, nesse, nessa questão, sim. Agora, se você fala o Bruno, você só fala Bruno em inglês. Você não fala o Bruno. Entendeu? O Bruno, a Fátima Entendi, Em entendi. português eu falo Esta é a Fátima Este é o Bruno Esta é a Giovana Em inglês eu só falo This is Fátima This is Bruno This is Giovana Ok? Entendi. Ok Ok um, no problem. Continuing, I called. Um, eu chamei alguém antes? No, right? Um, Bruno. D. Yes. É, vou usar o on the right. On the right, ok. To go to my house on to turn the ring, right? Okay, um, can you repeat, please? To go my house, turn it ring. To go to my house, um, turn it, right, is that turn it? Turn right, yes. Okay. Yes. Turn right. But you have to use on the right, ok? The right. Você tem que usar on the right. Aqui você falou, para ir para minha casa, vire à direita, ok? But we have to elaborate something like, my house is on the right. Minha casa está à direita. Entendi. Ok? My okay. house is on the right. Ok? But very good construction. Mas foi uma ótima construção, ok? So, my house is on the right. Ok? Um, one, two, three, four, five. We did... I think we did five sentences. Yes, we did five sentences. I'm going to do one more. Okay. So, Bianca. Um, eu vou usar on the left. On the left. Okay. Your room, your room is on the left to mine. Okay. Very good. Your room is on the left um, to mine. Your room is on the left to mine. I'm, I'm a little... Your room is on the left to mine. So, quarto é a esquerda do meu? Yeah. I think it's correct. I think we could also write like your room is on the left of mine. That's why então, I was thinking about it. Eu fiquei com, em dúvida com isso. E se eu usava o off ou to. I think we can use both in this case. Your room oh, okay. is on the left to mine. I think it's correct as well, okay? Okay. Very good. Ok, next exercise, you guys. Lesson 21, ok? We have to use directions. So we are going to use an imperative and a preposition, ok? So, Anderson. Hello. Hello. Um, we are going to reorder some directions, okay? So, for example, okay, we have this right here. 
Can you read it to me? Você pode ler para mim? Letter A. Uh, the square. The square. The square. Go. É para for... é colocar na. First, I want you to read. Just read. Primeiro, eu quero só que você leia. Ah, tá. So, the square. Go. The square. Go across. Go across. Very good. And turn left. And turn left. Very good. Okay. So, now, let's, let's reorder. Let's translate... Um, so we can um, be a little more clear and then reorder. Um, what is what is the meaning of that? É, agora eu tenho que colocar na ordem certa. Yes, but also translate so you understand. Então, Pode traduzir para você entender melhor. É, o largo, né? Uh -huh. Uh, vai across across é isso aqui ó atravesse uh -huh. e o outro é vire a esquerda yes very good okay so now let's reorder uh, atravesse a praça e vire a esquerda So, uh, the, the square. O que, que você oh, falou primeiro? Atravesse. Uh, largo, largo. Então é go, go, go across. Go, go across. The square and turn left. Very good. Go across the square and turn left. Okay, é, so go across the square. Atravessa o lado e vira à esquerda. Turn left. Very good. And go across okay. the square and turn left. Okay, very good, very good. Um, now, um, Vanessa. Go... Straight, eu não sei falar essa palavra, straight ahead. Straight ahead, straight. É, straight. Straight ahead, go straight ahead for 200 met, Two, metros. 200. 200. É, meters. Meters. Very good. Go straight ahead for 200 meters. Um, what's the, the translation? Aí em frente por 200 metros. Very good, very good. Ok, thank you. Um, Bruno. Yes. Yes, let her see, Bruno. Isso não é falar, né, teacher? No, take, um, you guys, who can tell Bruno what's the, the translation of take? Pegar. 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 Pegar pode ser levar também, tá? In ah. this case, é levar. Nesse, nesse caso, é levar. Então, seria take the lever. Take the elevator. Elevator. Shooting. floor. Yes, take the elevator to the 10th floor. Okay, take the elevator to the 10th floor. What's the translation, Bruno? É, pega o elevador no... em algum piso. Agora o tente eu não lembro. 10th. Dez, no décimo piso. Uh -huh. Leve o elevador ou vá com o elevador até o décimo piso, ok? 
Okay. Okay. Um, Amanda. Yes. Yes, Amanda, letter D. Um, go into the shopping mall and go up to the second floor. Very good. Go into the shopping mall and go up to the second floor. What's the translation for that, Amanda? É, é, entra no, no, sho no, no shopping uh -huh. e suba até o segundo piso. Very good, very good. Ok. Um, Giovanna. Oi. Yes. Giovanna. Letter E. Hum, calma aí, preciso de pensar. No problem. Calma que eu fiz aqui no meu caderno. Estou achando. You already did it? Você já fez? Não, fiz a outra. Por isso que eu tô confundindo. É aquela que você mandou. Ok. É... É turn Ingrid, não sei falar isso. É vire à direita. Turn right. Yes. Turn right. Anja, depois, né? É, professora? E. Tá travando um pouco. Yes. Turn right and vira direita e. Turn right and vira direita e. Turn right and. T não sei o que, aqui começa com B, que eu não sei. The bridge. Cross. Cross. Ok, what's cross? Hmm. Cross é... Não sei o que é cross. Cross. O que, que é cross? Não sei. Guys, who can tell Giovanna? Cruzar. Cruzar. Cruzar, atravessar. É vira à direita e atravessa a ponte? Acho que é isso, não? Yes. Pode ser tanto vira à direita e atravessa a ponte, turn right and cross the bridge, or the opposite, cross the bridge and turn right. Ok? Ok. Pode ser em qualquer uma das duas ordens. Tá bom. Okay. So you chose turn right and cross the bridge. Okay, você escolheu turn right and cross the bridge. Vira à direita e atravesse a ponte. Okay? Okay, very good. Continuing, you guys. Next exercise. Okay, this exercise is going to be for homework. Okay, you're going to draw your family three. Okay, sorry, you're going to draw your family tree, okay, and write the names, okay? So write um, your mom, your dad, um, your parents, um, if you have a stepdad or a stepmom, um, siblings, brothers and sisters, and uncle, grandparents, okay? Write, draw everything, okay? Desenhem tudo da, da árvore genealógica de vocês, ok? Your parents, your siblings, your grandparents, your aunt, your uncle, your cousins, ok? You can also write your cousins. Você também pode desenhar. What? Pode só colocar os nomes? 
O que é, que desenha? Não necessariamente desenha a pessoa, mas desenha é, o esquema, ok? Tipo, você pode uhum. colocar só o seu nome e colocar o nome das pessoas, mas vai desenhando o esquema, a árvore mesmo. Tá? Nossa, é, é igual aquela tipo oh, de teacher. Que... Yes. Nossa. É, Isso, só, só assim. Hum. Só, só uma perguntinha. Tem que ser da família inteira? Não pode ser só da mãe e do pai? Porque a minha família é muito grande. Um, go as far as you can. Vai o quão longe você conseguir. Ok? Ah, tá bom, então. The meaning of the exercise, the... the... The purpose of the exercise is to practice, ok? So, practice okay. a lot, ok? <laughs> ok. You have the whole weekend to fill in the names of your relatives, so no problem. <laughs> ok. So, and then we have to write five sentences to describe our family, ok? So, um, you are going to use the, the, the family tree to describe your family after, just like we did um, previously. So, I'm going to show you. Você vai usar para descrever assim como a gente fez anteriormente. So, remember, we had the family tree, right? You don't have to draw the people exactly, but write the names, ok? Vocês não precisam necessariamente desenhar o rosto das pessoas nem nada, mas escrevam os nomes. And after, we had some, some sentences. For example, um, I have three kids, okay? The oldest is 14, the little one's eight, the middle one's 10, okay? Or, um, I have three sisters and two brothers, okay? So you are going to write facts about your family. Vocês vão escrever fatos a respeito das suas famílias. For example, Um, my siblings are um, Frankie and um, Anna, ok? For example, meus irmãos são Frankie e Anna. Or um, my grandparents are Olivia and Ernesto, ok? So, um, practice telling facts. Ok? About your family. Ok? Vocês vão praticar falar alguns fatos a respeito da sua família. Do you understand? Any questions, you guys? No. No? Ok. So, let's continue. Lesson 23. Ok? So, lesson 22 is for homework. Okay, so lesson 22 is for homework. The first part of the lesson is also for homework, the information exchange, okay? Um, so lesson 23, okay? Informal conversation um, re regarding work, okay? So we have jobs and jobs descriptions, okay? So we have to match the jobs to the job description. So, for example, okay. Um, whoops, sorry. So for example, we have company receptionist. What's the translation, you guys? É, recepcionista da empresa? Company reception. Yes, very good. Restaurant manager. Garçom? 
Garçom. Ah? Garçom. Ah, ah. Manager é, é gerente. Gerente do restaurante. Yes, very good. Store assistant. Auxiliar de escritório? Assistente de escritório? Store. Um, office is a escritório. Assistente ah, é, de loja. Assistente de loja. Assistente de loja, ok? Store é loja. Uh, hotel porter. Porteiro do hotel. Yes, very good. It's similar. Hotel porter. É como se fosse é similar, mas... No, you guys, é bagageiro, ok? Ok, you guys, are you listening to me? Ok. Yes. Ok, so, yes. é um bagageiro de hotel, ok? É alguém que ajuda você com a sua bagagem. É o carregador. Yes. Ok, é um carregador. É que é estranho falar carregador, né? Eu penso em carregador de eletrônicos. <risos> ok. Um, store assistant, we already know. Hotel receptionist. Receptionista de hotel. Yes. Tour guide. Guia turismo. Very good. Very good, you guys. Ok. So, for example... Who of these people, who of these workers, quem desses trabalhadores, dessas pessoas, answers the phone and greets visitors to the company? Company receptionist. Company receptionist. The company uh, uh, receptionist is responsible to answer the phone and greet visitors to the company, receive people when they visit the company, okay? The company receptionist. So, a company receptionist answers the phone and greets visitors to the company. Very good. Okay, you guys, do you understand? Mm -hmm. Yes. Okay, so, makes reservations for tables. Ha restaurant man manager. Restaurant manager. Restaurant manager. Yes, a restaurant manager makes reservations for tables. Very good. Okay. Um, sells things. Store assistant. Store assistant. What is to sell, you guys? É vender coisas? Exactly. A store assistant sells things. Ok? A store assistant sells things. Very good. Take, takes a visitor's bags to their room. Hotel porter. porter. Hotel porter. porter. <laughs> a hotel porter takes a visitor's bags to their room. Very good, you guys. A fala, hotel fala essa... hum? Teacher, falar yes. essa palavra porter é, me lembra muito o filme do Harry Potter que eles ficam falando. Quando você, yes. você, você escuta em inglês mesmo, ele, a tradução fica parecida. Porter. Porter. It's, it's similar. Um, yes. Potter, porter. Yeah, é similar, Very né? Good. Even, even so, um, the, the, the whole accent on the movie, it's British. So they say Potter. Potter. Yeah. Right? Okay. So, takes a visitor's bags to their room. A hotel porter takes a visitor's bags to their room. Okay. Um, takes visitors to interesting places. Tour guide. 
tour guide. A tour guide takes visitors to interesting places. Very good. Um, welcomes the visitors and checks them in. Hotel receptionist. Very good. Hotel receptionist welcomes the visitors and checks them in. Okay, a hotel receptionist welcomes the visitors and checks them in. Very good. Okay, so you guys, do you, do you see that we are describing jobs? Vocês conseguem ver que a gente está descrevendo é, trabalhos? A gente está descrevendo a, a atividades que as pessoas fazem no trabalho? Yes. This is very nice to do because it, it helps you um, practice formulating sentences, um, explaining things, um, describing things. Ajuda vocês a formular frases, a é, descrever coisas, né? Dar definições de algumas coisas, ok? It helps a lot. So it's something that you guys should practice, ok? Vocês deveriam é, é, praticar esse tipo de, de atividade, ok? Try and describe things, jobs, um, anything you want, ok? For example, explain... What do you do with a cell phone? Or what do you do with a book? Or, you know. É, expliquem o que, que vocês fazem com um celular, com um livro, anything, ok? Ok, continuing, you guys. Lesson 24, ok? Free time. Okay, we are going to use simple present tense and frequency adverbs, okay? For, oops, sorry. For example, um, I usually, okay, what's, what's I usually? Eu normalmente. Very good, okay, yes. so Eu no usually, what do you do? Um, in your free time. Eu normalmente assisto Netflix. Okay, so I usually. Como que é assisto? Watch, I say like that. Watch. So I usually watch Netflix. I usually watch Netflix. I usually. 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 Ah, não vou falar, não. <laughs> you? Tem umas palavras que eu não... You can do it. Ah, uh, you? You? Ju? Ju? Ali. Ali. Usually. Usually. I, you, U, Ju, Ju, Ali. You, you, ali. Usually. Usually. Okay. I usually... Hmm. I usually watch Netflix. Very good, Giovanna. Um, I sometimes... Normalmente? Yes. Eu às vezes... Às vezes. I sometimes tell me something about you that you do sometimes. I, I sometimes, sometimes see movies. See movies. Watch movies. Watch movies. Yes. I sometimes watch movies. I sometimes watch movies. Very good. Um, I always. Eu sempre. Yes. What is something that you always do, Fatima? Eu 
I always go to math or miss. Say it again, miss. I always. I always go to miss. Go to. Go to. Miss. Miss. I don't know how to read, but it's miss. Ah. It's more common to say church, ok? É mais comum falar igreja, porque é, mass, às vezes, é usado para celebrações em outros, in, in, other, in other meanings. For example, when someone dies or something like this, ok? So, it's normally, it's more usual to use um, church. I always go to church. Ok? Então, se eu for falar inglês, normal, eu devo, é mais conveniente que eu fale a, a igreja, né? Mm -hmm. Yes. I yeah, always I go to church. Você pode até incrementar on Sundays. Ok? I always go to church on Sundays. Okay, go to church is um, enough information that already already can be um, understood as um, já pode ser entendido como você assiste a missa, okay? Um, D I um, we already we know uh, a lot of other um, frequency verbs like never for example who can tell me a sentence with using never quem que pode me falar uma frase usando never i never i never never say to... never come, come. <laughs> i never say never <laughs> what amanda how do i say vinho Como vinho? fala vinho mesmo? Wine. É. I never drink wine. Very good. I never drink wine. Ok. Bruno said, I never say never. Ok. Very good. Continuing, you guys. Shopping. Ok. Lesson 25. In here, we are going to complete a conversation, okay? So, it's going to be really fun. We have these verbs right here. Find. We have bookstore, which is a place. Help. Okay? Coffee shop. Sell. Newsstand. And want. Very good. So, let's start. Hi, can you... Help. Can you help me? Okay. Hi, can you help me? Okay. Sure. What's the problem? I I, I want to buy a new travel but, guide. Very good. I want to buy a new travel guide. Okay. There's a good bookstore over there. The book there's a good bookstore over there. Very good. There's a good bookstore over there. Thanks. Do they? Newsstand? Newsstand? Do they? Find? Find magazines. Find a, find a encontrar. Sell. Do they sell magazines too? Very good. Do they sell magazines too? Yes. Or there's a, a coffee shop. Mm, it's another place where you can find. New stand. Um, New stand. Yes, it's another place where you can find magazines. So newsstand. Okay, there's a newsstand opposite. Okay. Oh, one more thing. Yes. I'm tired. Where can I get? Can I? Oh, sorry. <laughs> I'm falei Fine. Get, I think it is. 
find. Where can I find a coffee? Okay. There's a great Coffee oh, shop. Coffee shop. Coffee shop on the corner. There's a great coffee shop on the corner. Thanks. Very good, you guys. Very good. You Did were you really you fast. Okay. Yes. O que que é okay, okay. corner? Um, easy. There's a great coffee shop on the corner. Tem um ótimo, uma ótima cafeteria é, na esquina. Ok? Ok. Do you understand? Yes. All right. Yes. Ok. Um, ok, you guys. Sports events. Ok. What information can you give a visitor about one of these events, okay? So, the World Cup, when is it? Quando é? Uh -huh. Do you guys know when is the World Cup, the next World Cup? Uh, in two years. Two years from now, so in... 2022. Uh, right? I, watch. I think yes. Okay, so in 2022, the Olympics were supposed to be this year. So you can write in. Um, so when is it? The World Cup, the next World Cup is in 2022. And the Olympics, um, the Olympics are in 2000, 2020, yeah, but I think we can use the, the, the date it was supposed to be. A gente pode usar a data que era supostamente uh, uh, nesse ano, all right? So you have right. to write which month, where is it, where can I buy tickets, okay? So I want you to do a little research. Eu quero que vocês façam pesquisa sobre essas informações, okay? Qual mês, which month, where is it, onde é, where can I buy tickets, onde eu posso comprar ingressos, all right? Okay. Okay. Um, about the both, ok? É, coloca as informações sobre os dois eventos, ok? Ok. Ok. Um, and then, suggest another place for the visitor to go, ok? E aí, sugiram um outro lugar para o visitante ir, ok? Okay. Oh, okay. <laughs> okay. Okay. Um, lesson 27 is also for homework, you guys. Okay. Section review. Okay. So you are going to use, um, you're going to focus on topic areas. Okay. So you are going to write personal information about each one. Okay. Vocês vão é, escrever informações pessoais sobre cada um, tá ok? Places, location, yes. direction, yes. ok? All okay. right. So, you guys, that's it for today. Regiane is going to do your roll call. Obrigada, Marjorie. Bom dia, gente. Bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Anderson Nascimento. Nossa, muito baixo. Present. Amanda Andrade. Present. Fátima Vaz. Present. Bianca Vaz. Uh, Giovana Rodrigues. I am here. Natália Patê. I am here. Vanessa Rocha. 
É, gente. E Bruno V. Let me hear. Obrigada, gente. Obrigada, Marjorie. No problem. Thank you. Okay, you guys. So, um, for homework, the exercises we didn't do um, right now in class, okay? Practice a lot because next week we are going to start another book, you guys. Okay. Yes. 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 Okay. You finished one book already. So congratulations to you. Okay. Really Thank happy you. with your progress. Um. So I'll see you guys on Monday. Okay. Congratulations on um everything you achieved so far. Okay. É, é, parabéns por tudo que vocês é, é, conquistaram até agora. All right. Thank you, teacher. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you guys you. are amazing. <laughs> Bye. 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 Thank you. Have Bye. a nice weekend. You Bye. too. Bye. Thank you.